Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de concepto de paisajismo acuático eh, sobre todo enfocado al tema del acuario Iwagumi creo que son acuarios bastante conocidos, eh, bastante llamativos es un tipo de acuario que a todos nos llama la atención, no pasa nunca inadvertidos y que realmente si recordáis os dejaré el link eh, hace unos meses en nano 20 litros hicimos un pequeño ensayo y realmente iba todo un poquito enfocado pues, a coger ciertos conceptos y ahora realmente hemos desmontado el 75 litros, pues lo vamos a remontar. Eh, será de aquí unas semanas, aún no vamos a comenzar. Pero además, aunque no lo creáis, toda esta roca, excepto esta roca grande de aquí, pues ya estaba en el anterior montaje, aunque no estaba o no tenía la visibilidad eh, que requería o que era necesaria para lucirla adecuadamente. Bien, entonces eh, la pregunta más pertinente, ¿qué es un acuario Wagumi? Pues un acuario Wagumi, evidentemente, independientemente de usaremos roca a mano, roca dragón, roca del jardín de tu casa, es aquel acuario en que el protagonismo fundamental eh, lo tiene la roca. Ni las plantas eh, ni los peces, sencillamente cuando lo vemos, la visión se nos va a la roca. Evidentemente, estos acuarios eh, no escapan a una serie de conceptos, o de tradiciones, sobre todo al estilo japonés, donde la roca fundamental o principal, os dejaré un, un link en la descripción del vídeo y también aquí esta foto vamos a hablar, pues esa roca principal o llamada Oyaishi, que ahora me disculpe si lo pronuncio mal, pues para mí sería esta, una roca secundaria o conjunto de rocas, Fukuishi, y luego hay otra serie de rocas, o más pequeñas, como podrían ser las rocas de apoyo, esta pequeña roca Soishi, que normalmente puede ir aquí, puede ser más grande, y pequeñas roquitas que si no recuerdo mal el nombre era Soishi. Los nombres al fin y al cabo eh, da lo mismo, es una definición. Y tampoco hay por qué seguir estrictamente estas normas. Si tú tienes otro tipo de rocas, eh, juegas con la distribución, con el tipo de roca, buscar la mejor cada que tengas. Porque lo importante, como siempre digo, es que lo que tú montes se adapte por un lado a tu acuario, a la roca que tú tengas y a lo que a ti te guste. Entonces yo creo que entre esas tres... Eh, eh, combinaciones podemos encontrar un acuario al gusto de cada uno de manera económica y sobre todo que nos guste a nosotros mismos para disfrutarlo en casa. ¿Qué más cosas tiene este tipo de proyectos? Pues realmente como veis esta es una maqueta, ahora hablaremos también de esto, eh, faltaría meter fondo, subir un poquito las rocas cuando pongamos el sustrato, no sé si me haré con alguna roca más por ahí atrás eh, para un poco más de cuerpo, pero vamos, esta será la base fundamental de este proyecto para aprovechar esta roca como he dicho anteriormente. Y lo importante es que creo que va a lucir mucho en esta urna tan bajita. ¿Es necesario hacerlo así? Pues os voy a dejar una foto de mi amigo Iván que ha empezado en paralelo conmigo a hacer también un proyecto de Iwagumi, porque estuvimos hablando los dos. Y el en un acuario de 20 litros, más chiquitín, pues aprovechando también las rocas que tenía por casa. ¿Veis? Tiene la roca aquí a la izquierda la más grande, a la derecha la roca principal o secundaria, o la roca secundaria, perdón, y en medio pues un par de roquitas. Al final, como veis, cada uno con lo que tiene en casa y con los recursos adaptados a la urna, pues va jugando para buscar lo que más le agrada o más le va a gustar para esa combinación de rocas, que es lo que, como veis, de primera donde se te va la vista y esa es la definición, como hemos dicho, de Iwagumi. Acuario, donde la locación principal, lo repito, pero lo importante del vídeo es la roca. Bien, eh, más consejos o trucos. Eh, como veis, eh, lo ideal cuando vas a trabajar con roca, en este caso he usado esta urna porque es bajita, pero como veis, he puesto toallas, eso es un pequeño truco, si no, lo podéis hacer también en una mesa con cartones para empezar a buscar la mejor combinación adecuada antes del montaje. Consejo mío personal, lo que yo estoy haciendo, esto que estoy haciendo aquí yo ya llevo unos días dándole vueltas, eh, sencillamente pues le hago fotografías. Eh, además estoy intentando hacerlo como el tema de los concursos de paisajismo visto desde el móvil, como estáis viendo estoy grabado, pues esta es la visión que yo he tenido un poco del proyecto. Y poco a poco empecé, esto no se parece nada a la primera combinación que hace unos días, poco a poco he ido buscando, girando las rocas, buscando la mejor cara, la mejor combinación. Lo podéis hacer, como he dicho, fuera del acuario, con cartones encima de una mesa, o en este caso, pues, veis, tengo la toalla ahí doblada, antes la tenía en toda la longitud de la parte trasera, para que si se me vuelca alguna roca, pues que no me lastime o me raya un cristal que sería una lástima realmente. Por eso lo que he dicho, paciencia, eh, yo lo que voy haciendo, hago fotografías, eh, me las llevo, por ejemplo, siempre en el móvil, entonces, pues si estoy trabajando y me tomo un café, pues en ese rato del café le doy una vuelta, o por la noche en la cama le doy una vuelta y poquito a poquito, pues ya os digo, he llegado a esta combinación. Mejorable seguramente, pero a mí de momento creo que va a ser muy parecido al resultado final. Otro truco, como hemos dicho, el tipo de roca, como veis, eh, sobre todo está fundamental, algo que estuve haciendo es, recomiendo, veis, así, mojarlas. ¿Por qué? Porque las rocas no dan el mismo color cuando están secas que una vez que las tenemos eh, mojadas, como es el caso. Como veis, ha ido cambiando así, ¿veis? 
Y así le hemos ido buscando la mejor enfoque, la mejor combinación, las vetas, para que sea más real al resultado final. De hecho, esta, que me la regaló Jaime, como he dicho antes, del local, pues la tenía puesta totalmente al revés, pero antes por un pequeño vídeo para que veáis, bueno, por el otro lado, mojada, siendo roca manual, pero no parece que sea la misma roca. Entonces le he dado la vuelta, quizás no sea tan espectacular, pero lo que es en el conjunto, así se me va a integrar mejor, porque tiene, digamos, el mismo veteado, y a lo que va a ser a nosotros la visual nos va a dar la misma continuidad de tipo de roca, que es una cosa bastante importante y fundamental si queremos luego hacer un acuario que sea un poco tipo de concurso. Bien, como veis, otro pequeño truco, eh, la disposición se juega muchas veces en los planos, de todas formas esto cambiará mucho cuando demos eh, fondo con el sustrato. El grupo principal de rocas, como veis aquí, que realmente no es una, sino que también es un conjunto, y como veis he integrado una, dos, que es la fundamental, y tres, visto frontalmente parecía una, pero realmente hay tres, más una de base. El otro conjunto de rocas, como veis, son otras tres, aquí algún detallico de alguna más. Y sobre todo veis, he jugado en el plano, como veis desde aquí perfectamente, una está más de plaza hacia adelante, la otra hacia atrás para jugar con la profundidad, luego la impresión que da de la visual desde la fotografía del frente. Y como veis ahí está totalmente libre. ¿Por qué? Porque aquí va a ir el filtro seguramente, pongo aquí la salida para que el agua circule libremente, venga hacia aquí, rebote hacia ambos lados y sobre todo nosotros pues, evitemos muchos problemas de acumulación de restos, distribuya perfectamente el CO2, distribuya perfectamente los nutrientes en el abonado para buscar la mayor salubridad cada futuro del plantado o en este caso del tapizado que será lo fundamental de este proyecto. Por lo demás, este es el vídeo de hoy, como es un vídeo muy cortito, pero quería o tenía pendiente hacer esto de concepto de paisajismo acuático, sobre todo el tema de Iguagumi. Eh, ya sabéis, eh, esto lo montaré en los siguientes meses, haremos varios vídeos, sobre todo uno en que quiero hacerlo tipo cinemático, donde haremos todo el montaje con el tapizado, el método en seco y también luego, como veis, pues de aquí seguramente a unas semanas también haremos eh, acuarios de suscriptores, acuarios tipo Iwagumi, eh, siendo esto fundamental para que todos cojamos más ideas y veamos no solo este, como el este, el de mi amigo Iván, y más acuarios de suscriptores, para que quieran iniciarse en este tipo de acuarios, pues que tenga más referencias. Así que dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo del día de hoy, les habéis dejado vuestros comentarios, vuestros me gustas, si alguien no está suscrito y le apetece, pues alguien más que bienvenido, aunque lo fundamental es aprender, de mejorar en este hobby, como el día de hoy, pues ver un poquito más de cerca qué puede ser esto o qué es esto del acuario común. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!